Şanlıurfa'da oynanan Türksel Süper Kupa finali yurt dışında da büyük ilgi gördü. Galatasaray'ın 49. saniyede Icardi ile skoru 1-0 yaptığı, U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe'nin ikinci dakikada sahadan çekildiği karşılaşma manşetlere taşındı. Fransa'nın önde gelen spor yayıncısı Lekip, Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmazlığa düşen Fenerbahçe, Süper Kupa finalini oynamayı reddetti. Sahaya çıkarılan U19 takımı ikinci dakikada 1-0 gerideyken maçtan çekildi, ifadelerini kullandı. İspanyol gazetesi Marka olayı skandal manşetiyle görürken haberi şu sözlerle verdi. Görüntüler gerçek üstünü bile geçti. Fenerbahçe federasyonu protesto için U19 takımını çıkardı. 50. saniyede geri düşüp bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildiler. Galatasaray rakibini ironik bir şekilde alkışladı ve hakemin kararından sonra kupayı sahada kutladı. İngiliz gazeteleri Daily Mirror, The Sun ve Mirror'da Süper Kupa finalini sayfalarına taşımayı ihmal etmedi. Daily Mail, Fenerbahçe'nin Türkiye'deki futbol yönetimini protesto etmek için sahaya genç takımını sürdüğünü aktarırken, ilk dakikada geri düştükten sonra sahadan çekilmesini ise garip olarak yorumladı. Sky Almanya'da yayınlanan yazıda, yılın futbol komedisi ifadesi kullanılırken, futbol şöleni olması beklenen Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli düello artık komediye dönüşüyor, yorumu yapıldı. İtalyan gazetesi Tutto Sport olayı sansasyonel olarak değerlendirirken Calcio Mercato olayı Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2 dakikada bitti şeklinde aktardı. Portekiz gazetesi Rekord gerçeküstü başlığıyla verdiği haberde Türk futbolu sıkıntılı günler yaşıyor. Galatasaray 49 saniyede 1-0 öne geçti, Fenerbahçe sahadan çekildi ifadelerini kullandı. Arjantin'de yayın yapan Ole, dünya çapında skandal, maçın ertelenmesi ve yabancı hakem talepleri kabul edilmeyen Fenerbahçe, U19 takımıyla sahaya çıktı. Sözlerini kullandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanamayan Türksel Süper Kupa maçı dünyanın gündeminde. Bunda herkes en fikir zaten tartışılacak evet. bir şey yok. A'dan Z'ye, Avrupa'da, Amerika kıtasında, pek çok ülkede haber oldu bu. Ama haberin konusu tabii ki yani Fenerbahçe'nin tam istediği içerik değil. Yani Fenerbahçe Türkiye'de önü kesildiği ve şampiyonluk yarışında sürekli arkaya itildiği için sahadan çekildi başlığını bulamıyoruz. İçinde Türkiye'de kaos, Türkiye'de kriz. Evet. Ee, i̇şte Lekib'in dediği Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmazlık yaşayan Fenerbahçe sahadan çekildi diyor. Ee, yani bir sorun olduğu Türkiye'de göz önünde bulunuluyor. Ama içerik olarak belki tam anlamıyla Fenerbahçe'nin istediğini sunmamış metinler. En azından bizim incelediklerimiz bu. Ama yurt dışında biri oturduğunda şunu söyleyebilecek. Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında bir sorun var. Ve bu kaos artık sahaya yansıyor denilecek. Bu noktada haberlerin de içeriğini gördüğünüzde Fenerbahçe amacına doğru şekilde ulaştığını söyleyebilir miyiz? Ya söyleyemeyiz ki sevgili Murat dedi ki benim soruma cevap, cevaben... E dünyada konuşulmuş. Peki olumlu bir şey konuşulmuş mu? Türkiye'ye faydalı bir şey konuşulmuş mu? Fenerbahçe'ye faydalı bir şey konuşulmuş mu? Türk futbolundan veya Türkiye'den de vazgeçti. Ya bir şey yapıyorsanız burada bir amacınız olmalı. Ve sonuçta yaptıktan sonra da bu amacınıza ulaşmanız gerekir. Ya burada ulaşılmış bir amaç da yok. O yüzden bence sonuna kadar çok kötü yürütülmüş... E, diyelim bir aksiyon içinde bulunuldu. Yani bundan sonrayı da doğru yönetmek lazım. Bakın tamam biz maça çıkmadık demekle bu iş bitmedi. Bu iş devam ediyor. Her şey bir tarafa yine iyi niyetle yaklaşıp federasyon e, seçimli bir genel kurul açıkladı. Yeni bir futbol federasyonu seçilecek. Şimdi o zamana kadar yapılması gereken çok şey var. Yeni futbol federasyonu ile yapılması gereken çok şey var. Bunlar hep Türk futbolunun, Türkiye'nin iyiliğini olduğu için ben bunları düşünüyorum. Peki bunu bir kişi mi yapacak? Yoksa bunun doğrusu bütün kulüplerin hep birlikte mi bunları yapmaları? E şimdi birlik beraberliğin olmadığı yerde hep birlikte bunu yapmak mümkün mü? Ya çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani bazen de yanlış yapana yanlış yaptın deme cesaretini bu ülkede artık herkes göstersin. Fenerbahçe... Bütün bu işleri yaparken bakın Fenerbahçe'de bu işe karşı olanları bir kenara koyuyorum. Yani benim karşı olmam. Fenerbahçeli olmayanların karşı olma, olması onlar için bir şey ifade etmeyebilir. Fenerbahçe kulüp tarihinin en önemli başkanlarından biri Aziz Yıldırım'dır. Aziz Yıldırım kendi açıklamalarıyla beraber tek başına da değil. 
bütün onu destekleyen Fenerbahçelilerle bunun yanlış olduğunu anlatmadı mı? Anlattı. Fenerbahçe camiası da bölünmüş durumda. Ve samimi söylüyorum o kongreden, olağanüstü kongreden bugüne kadar buna evet deyip de şu an hayır diyen kişi sayısı çoğalıyor. Her geçen gün daha da çoğalacak. Belki de 10 sene sonra, 20 sene sonra Türk futbol tarihine Fenerbahçelileri en çok üzen karar aksiyon olarak girecek. Bunu öngörüp de biz zamanında uyarılarda da bulunduk. En çok İddia edilen konu şuydu, adalet istiyoruz. Ya benim görüşüme göre adalet isteyen önce adaletli davranacak. Adaletli davranmak nedir? Hepsini bir kenara bıraktım. Sana yanlış yapıldığını iddia edebilirsin. O zaman oturun, bu iddiaları da açık açık konuşun. Erden Timur diyor ki, ki Fenerbahçe'nin iddiası Galatasaray'a yapılan, Haksızlıklar yani bize yapılan haksızlıklar Galatasaray'ın işine yaradı. Oturalım bütün maçları tarafsız bir hakem kurulu kurarak inceleyelim. Bize mi daha çok haksızlık yapılmış onlara mı yapılmış konusunda Hodri Meydan dedi. Onu çok rasyonel buluyor musunuz? E, şimdi bakın bunun kimseye bir faydası yok. He, bunun bunun bence yapılması yapılması da doğru değil. Şöyle çünkü, çünkü araya gireyim özür diliyorum. O yani gerekirse 10 yıl geriye kadar gidelim diyor Erdem Timur. Evet. Ee, önemli hakemler seçilsin, Hı. maçlar incelensin Hı. ama Hı. tabii geriye gittiğinde sadece iki takım için incelenmeyecek. Bütün ligdeki maçların ilgili e, izlenilmesi lazım. Bir sezondaki maç sayısı belli. Onu onla çarpacaksınız, bütün maç bakılacak evet. ve nihayetinde velev ki Ahmet Akcan sizsiniz evet. diyelim. Dediniz ki işte Fenerbahçe'nin lehine şu kadar, Galatasaray'a bu kadar. Evet. E sonuç ne değişecek? Yani şampiyonluk kupalar evet. değişecek mi? Müzelerde değişmeyecek. Yani bir anlamı olacak mı? Çok gerçekçi buluyor musunuz bu Kesinlikle öneriyi? Kesinlikle bulmuyorum. Yapılmasının da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiçbir şey değişmeyeceği gibi o kavgayı daha da alevlendirecek. Oradan çıkan kararları iki camia da kabul etmeyecek zaten. O kendi lehine olanları kullanmaya çalışacak. O kendi lehine olanları kullanmaya çalışacak. Bakın bizim ülkemizdeki doğruları bizim gerçekleri masanın üzerine yatırıyor olmamız lazım. Zaten bundan dolayı buralara gelmedik mi? Ama adalet dediğim için benim gözümde adalet şudur. Ya biz 3 ay önce de olsa iki kulüp artı futbol federasyonu bu maç bu tarihte oynanacak diye anlaşıyorsak e buna uymak lazım. Yani eğer bunun değişmesi gerekiyorsa da eğer mantıklı, geçerli bir neden varsa bunu zaten herkes yapacaktır. Ama bütün bunları tehditvari tavırlar içinde yapıyor olmak karşı tarafı da tahrik edeceği 